Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Can you see me, my dear participants? Yes. It's good to have you here tonight. I'm very glad that we are here and very glad that we are going to start this uh, beginners too, okay? So before uh, everything happens, I want to uh, welcome you. So just let me open my presentation. And I know that you have been working, um, uh, having more information about the platform, but it's important for me that we can connect with these um, instructions. So let me just open. Just let me open. Okay. Okay, please be very welcome uh, to this uh, basic two class, okay? So uh, I know that you already have this information because I sent you, uh, but my name is Patricia de Moran. I will be your facilitator in this module. I live in Apopa, San Salvador. I'm 42 years old. There are four people in my family. They are my husband and my two girls. I work at English Corporativo and my major is in education. Uh, I specialize in English, English language and my master's degree is in local development. So it's a pleasure to have you here and be your facilitator in this course. Uh, some key aspects that I would like to, uh, you to know before we can start the class is that um, a specification about this online course. Uh, as you may know, we will meet from Monday to Thursday from one hour uh, through Zoom, okay? But you will continue working in the platform, watching videos and solving exercise, and it will improve your listening, reading, and writing, okay? Um, so just a parenthesis, this week we are going to work from Monday to Friday. I will say this in Spanish in order that um, Uh, I would like to um, show you that we are going to start working from uh, this week, from Wednesday to, um, let's see, Friday. Eh, vamos a decir esto en español. Eh, esta semana es un poco especial porque vamos a comenzar no en lunes, como usualmente lo hacemos, y vamos a terminar en jueves, sino que... Eh, Estamos, eh, ¿cómo se llama? Comenzando el miércoles y terminamos hasta eh, viernes. Eso va a ocurrir esta semana y la próxima semana, ¿verdad? Ok. Ok, ¿questions about it? No, teacher. Oh. Teacher. La otra semana, este... Eh, ¿Cuándo iniciarían entonces las clases? Eh, es, iniciarían en lunes y terminarían en viernes. Ah, ok. Sí. Gracias. Ok, perfecto. Eh, la cosa es que eh, voy a explicar esto en español eh, porque eh, lo que ocurre es que normalmente el curso es de lunes a jueves, ¿verdad? Eh, pero eh, esta oportunidad, como hemos empezado, um, el día miércoles, today is Wednesday, so we are going to complete Friday. Vamos a ir hasta, hasta viernes, ¿verdad? Entonces, next week, eh, vamos a reponer, ¿verdad? El otro viernes vamos a reponer eh, la clase, digamos que eh, estamos llevando en pendiente, ¿verdad? El día martes. Y así, yo ahorita eh, voy a, déjenme ver. Déjenme ver. Voy a verles ahorita, estoy tratando de leer el correíto que tenemos, eh, que les quiero dar las fechas exactas para, para que tomemos nota, por eso estoy tratando de leer desde acá. Ok, vamos a tomar nota ahora de las fechas, sería eh, 25 de noviembre, ¿verdad? Eh, que es este día. Luego tenemos eh, de este 25 de noviembre... Eh, El, el curso dura del 25 de noviembre al jueves 17 de diciembre. 
Eh, luego eh, vamos a tener clase el viernes 27 de noviembre para reponer, ¿verdad? Eh, esta semana y luego el viernes 4 de diciembre, ¿verdad? Eh, es decir, que este viernes y el otro viernes no vamos a tener libre, tenemos clase, ¿cierto? Eh, luego vamos a tener, eh, la, eh, a ver, voy a ir leyendo las fechas nuevamente. Ahí está. Luego, después del viernes 27 de noviembre y del viernes 4 de diciembre, ahí sí, ya ustedes, las digamos, las últimas dos semanas, eh, sí tenemos, digamos, disponible el viernes, ¿verdad? Ya nos queda libre. Eh, recuerden que tenemos que tener el 80% de la plataforma completada a la medianoche del jueves 17 de diciembre, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, es importante, ¿verdad? Aquí hay que aclarar que a veces la plataforma tiene otras fechas de cierre, pero en esta oportunidad yo sí quiero asegurarme que ustedes conocen que es el jueves 17 de diciembre que cerramos a la medianoche. ¿Ok? Eh, ¿Do you agree? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, yes. excelente, excelente. Ok, vamos a ver. Eh, sí, de acuerdo, teacher. Gracias. Okay, the class methodology is a student center and teacher becomes a facilitator, okay? Students will, will have an introductory of the topic related to the platform, explanation, examples, and work group to strengthen speaking, and then participation in plenary session. All students are invited to participate to improve their performance. Eh, aquí hablamos un poco más acerca de la metodología de la clase, ¿verdad? Um, Ok, ¿en qué va a consistir? ¿Alguien me puede comentar? Eh, de, vamos a ver qué entendimos un poquito de lo que dice ahí. Vamos a trabajar con la plataforma, luego nos vamos a integrar en los grupos para hablar en la clase y pues estamos invitados. Ok, a... perfecto. Eh, Thank you. Ok, ¿qué pasa? Que tenemos una plataforma, ¿verdad? Vamos a trabajar conectados con la plataforma. Yo les voy a mostrar qué vamos a estar haciendo de la plataforma. Vamos a proveer ejemplos. And then we are going to speak a lot. Vamos a hablar bastante, ¿verdad? Vamos a hablar mucho y eh, vamos a tener muchas plenarias, ¿verdad? Eh, we are going to work in breakout rooms. Vamos a trabajar en lo que se llaman los breakout rooms, eh, que son cuartos más pequeños, ¿verdad? Eh, Ok, entonces, perdón que estoy, estoy viendo problemitas de personas que se quieren conectar. Eh, solo denme un segundo porque es importante para mí que se conecten. Sí, teacher, disculpe, yo tuve problemas para conectarme y estoy con mi celular, no me pude conectar con el Zoom de la computadora, pero alguien me envió un enlace y al, al WhatsApp, al grupo. Y con ese me he podido conectar, pero estoy desde mi celular bien incómodo. Sí, okay. el, el problema el problema está en que el primer enlace que mandó la teacher no era ese. Ese era para la reunión de 9 a 10. Ah, ok, perdón. Eh, entonces ahí sí me disculpo por la confusión. ¿Verdad? Sí, tienen que tomar el enlace que les mandaron en el correo. ¿Sí? Eh, para que ustedes puedan acceder, no sé si ya por el sueño me confundí, el, el enlace que yo les mandé estaba equivocado. Así es, ah, okay. sí, es, sí es. Ok, de acuerdo, ok. Perfecto, entonces ahí sí me disculpo y eh, tomamos el enlace correcto que es el que ustedes tienen en el, en el, en el correo, ¿verdad? Okay, all participants are in the WhatsApp group and we build a supportive and learning community to solve doubts and exercises, but the most important to learn from each other. Esto es bien importante, ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué es importante? Porque somos una comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí vamos a share, share knowledge. Esa es la consigna, ¿verdad? Compartir el conocimiento. Eh, ok, vamos a ver. Creo que ahora sí van a poder entrar. Ok. Perfecto. Muy bien. Esperamos que ahora sí todo el mundo se pueda unir. Me disculpo, pero normalmente el primer día nos toca así, ¿verdad? Porque estamos dando ingreso. Ahí está. 
Ok, voy a mandarles mejor el, el enlace. Vamos a ver. Sí, eh, denme un segundito. Perdón, pero quiero asegurarme que todos pueden ingresar. Un poco extraño que se haya, que se haya perdido el enlace o que se haya enviado otro, pero déjenme un segundo. Va a valer la pena que podamos ingresar. Ok, denme un segundo. Perdón, pero normalmente la primera sesión nos toca así, de que hay varias personas que están teniendo esta dificultad de ingresar y nos vamos a ingresar todos para poder estar en la misma sintonía. Vamos a ver. Vamos a reenviar el mensaje. Solo denme un segundo. Vamos a ir exactamente al link que nos corresponde. Vamos a ver, chicos. Eh, sí, estamos en el P20289PM1120-2. Ahorita les estoy mandando nuevamente. ¿Verdad? Para que se puedan unir. Vamos a poder mencionarlo, pero se puede mencionar su nombre. Ok. Nos dijo, ¿por qué están negociando con nosotros? Y acabamos de empezar. Sí. Ahí está. Lo acabo de reenviar, chicos. Estamos seguros que lo van a lograr. Y nosotros no queremos ser, pero tienen países que tengan la base. Ok. Buenas, yo puedo entrar a la clase. Okay, ok, perfecto, me alegro, me alegro. Las disculpas por el inconveniente. Es un poco extraño porque en teoría les, les hicimos llegar el link correcto, pero bueno, puede haber... Compañeros, okay. silencian el audio, por favor. Vamos ahorita, lo vamos a silenciar. Déjenme ver. Ahí está, ya me ayudaron, pero de todas maneras los vamos a poner en mute para que nos podamos escuchar. Ahora sí, ok, vamos a, a, a entrar en materia ya, chicos. Ok, vamos a continuar con la presentación que teníamos, ¿verdad? Denme un segundo que ya nos quedamos aquí. Perfecto, ahí está. Ok, I introduced myself. Básicamente me había presentado, chicos, no se perdieron de mucho quienes acaban de entrar porque ya tenían esa información con ustedes. We were explaining that all, all participants are in the WhatsApp group and we build a supportive learning community to solve doubts and exercises, but the most important to learn from each other. ¿verdad? Vamos a aprender uno de otro. We are going to create a learning community. Vamos a crear una comunidad de aprendizaje. I will support you in all your learning needs through this communication tool. I will share a link of extra class material through Google Drive. Y vamos a crear, ¿verdad? Algunos materiales extra que en caso de ser requerido, pues yo con mucho gusto se los puedo compartir, ¿verdad? Con un Google Drive o algo así. The most important thing here is to complete that all the platform exercises, that's the most important for you to get a score of 80% in all exercises eh, plus the midterm exam plus the final exam. So what do we have here? ¿Qué tenemos acá? Eh, tenemos tres cosas importantes, ¿verdad? Eh, all exercises, que se llaman knowledge check o secciones del conocimiento, el midterm exam, el examen de evaluación, and the final exam, y el examen final, ¿verdad? El examen final. Ok, so let me uh, advance a little bit more. I'm going to stop sharing and I will show you the platform. Me van a dar un segundo para mostrarles la plataforma. Because as I said before, como ya les dije antes, Uh, we need to know uh, what we are going to study on, on this and to connect. Vamos a conectarnos con la plataforma primeramente, ¿verdad? And later on with the extra topics we have. Y, y posteriormente con los temas, ¿verdad? Que tenemos. So just wait a minute for me.
Ok, uh, have you tried to enter to the platform? ¿Han tratado ustedes de ingresar a la plataforma? Were you able to enter without any problem? Sí, no me apareció. No, no, really. eh, no tuvieron problema para abrir. Perdón, eso me interesa mucho porque eh, si han tenido dificultades es el momento de reportarlo, ¿verdad? Para que eh, en soporte técnico nos puedan ayudar. Is everything okay with the platform? <coughs> Yo tuve que ingresar, pero no me aparece el curso todavía, no, no sé por qué. Okay. Igual, igual okay. A, mí no, a mí no me aparece. Sí. Y no me, no apare me aparece el curso. El curso. Mm -hmm. Solo me aparece el principiante uno nada más, el sí. número dos. Exacto. No tipo problema. Exacto. Mira, Ese a, aparece. Le voy a mostrar, eh, ¿no les aparece esto? No. 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 Voy a no aparece solo el módulo uno. No, tampoco a mí me aparece eso. Eh, y no les aparece en el correo que dice, ¿te has inscrito a principiante módulo 2? No. Ya lo reviso. Mm. No. Yo escribí no. a soporte técnico y me dijeron que estaban pendientes de arreglar ese problema. Pero eso fue quizás como el lunes. Porque yo pensé que el lunes iba a empezar el curso. Ok. Bueno, hagamos algo. Eh, vuelvan a probar y si no eh, me escriben, ¿verdad? You can write to me, eh, read your name and email. Me pueden escribir con sus nombres eh, y su correo electrónico para yo poder reportarlo, ¿verdad? Incluso ustedes pueden en el chat poner, ¿verdad? Eh, estoy teniendo problemas, eh, no he recibido, pero es un poco extraño, ¿verdad? Porque en el correo de inscripción tuvo que haberle llegado el link y en el link, eh, así como, a ver... Sí, sí, teacher. De, de hecho, de hecho creo que módulo 2, pero cuando se ingresa solo aparece uno al principio. Ah, no, de hecho, okay. de hecho, perdón. De hecho creo que no es el problema para todos, teacher, porque en mi caso yo sí pude ingresar y de hecho estuve viendo ya lo que es el primer ejercicio. Ah, ok, perfecto. Bye. Entonces sí, ah, vemos que es un problema que no está generalizado para todo. Entonces me, me dicen, me ayudan diciéndome quiénes puntualmente tienen esa dificultad, eh, ¿verdad? Eh, para poderles apoyar. Ok, vean, eh, les estoy mostrando cómo me aparece a mí, ¿verdad? Eh, a mí me aparece así, accede al material del curso ahora y cuando yo lo cargo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir esa pantalla y me voy a ir a la pantalla que me carga cuando ya he ingresado. Me aparece así. Entonces, así les debería de aparecer a ustedes. Entonces, quienes tienen todavía el 1, habría que revisar cuál es la razón, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ok. So, Solo me aparece el 1, el módulo 1. Ok. Entonces, si me ayudan, chicos, para mandarme esa información de a quiénes solo les aparece el 1, ¿verdad? Eh, para yo poder eh, 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 reportar, ¿verdad? Ok, the section one. My sister works downtown. Mi hermana trabaja en, en la ciudad. ¿verdad? So, in this case, we are going to talk about the lesson objective 1.0. Okay, vamos a hablar de la lección 1.0. And then, eh, We are going to have this lesson objective that says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrate this topic. Okay, so this is the objective we are going to cover today. And then we have the transportation and vocabulary conversation. Nice car. Here you have a video. Uh, so the idea of having these videos in the platform is that you can write, I mean, you can uh, open it, you can play it, and you can listen, okay? And then you can practice not only your listening, but also speaking and repeating the expressions that are new for you, okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener eh, estos ejercicios, lo voy diciendo en esta clase de Spanglish, ¿verdad? ya después yo le voy a hablar un poco más solo en español, pero ahorita sí quiero que todo quede como... Clear, clear. Um, this exercise is for you to listen, ¿verdad? Aquí estamos fortaleciendo la escucha, ¿verdad? Pero también estamos eh, fortaleciendo el speaking. ¿Por qué razón? Porque yo encuentro una palabra que me cuesta pronunciarla, entonces yo repito y repito eh, different, eh, many, many times, muchas veces, until I can get the right pronunciation. Uh, uh, below each video, you have the discussion. In the discussion, you have the, the space for you to 
añadir una nueva respuesta, add a new eh, publication, añadir una nueva publicación, ¿verdad? Y entonces ahí, eh, you can write, you can write your answer, ahí usted puede escribir su respuesta, ¿ok? So we have the one point to lesson objective that says by the end of this class, you will be able to make simple present statement using regular verbs. Al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos irregulares. So again, here you have a simple present statement uh, video. And then again, you have the discussion forum where you can add a publication. Okay? So that's what we are going to do now. And later you get to the one point for knowledge check. This knowledge check needs to be done every week after every class. That's my recommendation. Mi recomendación es que no dejemos pasar mucho tiempo para resolver los knowledge check, ¿verdad? Si en esta clase vimos el contenido que nos empodera, that we know, that we can solve it, que nos empodera para poderlo hacer, hagámoslo, ¿verdad? Entonces, eh, para no atrasarnos. So, uh, let me open my presentation that I have for you tonight. Solo déjenme abrir mi presentación que tengo para ustedes esta noche in order to connect the topic and practice. Okay, so just let me open it and then... Okay. Okay, can you watch my screen now? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, let yes. me share again. Okay. Okay, here we are going to do something. Vamos a hacer algo. I'm going to mute you all. Lo voy a poner en mute. Y vamos a eh, repetir el vocabulario, ¿verdad? ¿Por qué lo voy a poner en mute? Porque si todos nos escuchamos al mismo tiempo, nos vamos a interrumpir. We are going to interrupt each other, okay? Eh, okay, ahí tenemos a Wendy. Thank you, Wendy. We will look for eh, technical support. Vamos a buscar soporte técnico para, para su dificultad. Okay. So we have, uh, let me repeat the vocabulary and I will ask you to please uh, repeat at home. Quiero que usted por favor repita en casita, ¿verdad? Lo que yo voy diciendo. Uh, but with your mics mute, con los micrófonos cerrados, ¿ok? Truck, van, ambulance, train, air balloon, helicopter, ship, airplane, car, Bicycle, taxi, motorcycle, bus. Okay, again, truck, van, ambulance, train, air balloon, helicopter, ship, airplane, car, bicycle, taxi, motorcycle, and bus. Okay, let me continue. So here we have in the in this second means of transport and we have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, and twenty-two in the left side, right? And in the right side we have the names: an ambulance, a hot air balloon, um, bicycle or bike, a bus a car, a coach, a ferry, a helicopter, a limo, a liner, a lorry, a motorbike, a plane, a racing car, a rocket, a sailing boat, a scooter, a submarine, a taxi, a tractor, a train, a tramway. So I would like to ask you, I need volunteers. Uh, which, is num which do you think is number one? ¿Cuál creen que es el número uno? Eh, number 12. Uh, It's 22. 20, pero 20. 20. 20. 20. Okay, okay. 20. No, let me see. Ana, uh, excuse me, I didn't explain myself. No me expliqué. Vamos a tomar el numerito. We will take the number from the left side. And we will, ah. and we will read the name from the left side, okay? Ah, okay. Okay. <coughs> okay. Which is the name of number one drawing? It is a plane. What? Do you think it's a plane? ¿Ustedes creen que es un, es un avión, a plane? 
Penny. Okay. I will have you with this one. Maybe this is a rocket, yeah. right? A rocket. Yes. Let me let me show you with my uh, super duper spotlight. A rocket. Yes. Okay. The six is a plane. Thank you. Yeah. Okay. Don't worry. Okay. Number two. Which drawing is number two? Number two. Number twelve. Okay. Number is two. Racing car. No, this is number two. Look at this. Ah, this is racing car. Uh, uh, it is a truck. Tramway? Yeah, a, a truck. Let's say. Tramway? Um, let uh, me, maybe the tramway is number, let's see. 19. It's 22. No, 22. 22. 22 is the train. The tramway is number ah. nine. Nine. Okay, you're welcome. Number three. Which drawing is number three? Doctor. 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 Okay. Doctor. Let's see. What do you say? Tractor. A tractor. tractor. Number four. Oh, okay, number three is a tractor. Yes, and number four. What do you think is number four? Train. It's a train. It's a train. A train. A train. Yes. <laughs> okay. And what about number five? <laughs> Punch. A taxi. A taxi. A taxi. It's a taxi. Okay. Number six. Which is number? It is it is a plane. It is a plane. It's okay. A plane. And number seven, which is number and seven? It's, it's a motorcycle. A motorcycle. It's a scooter. Scooter. Uh, scooter. Yes, yeah, scooter. It is a scooter. Okay, it's a scooter. scooter. Yeah, it's a different motorcycle because number eight is an is a motorcycle. Number eight. Okay, very good. And number nine, we said it's a tramway, right? A tramway. Yeah. Um, Okay, and what about number 10? The car? Yeah, the... maybe kind of van, right? Van. Yeah. It is a van. Yeah, it is a van. And number 11? It is a bus. It is a bus. A bus. Good. And number 12? A whole... uh, air balloon. Uh, hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Air balloon. Uh. Yeah, and number 13? What is number 13? Yeah. Ferry. Ferry. A ferry. A ferry, yes, a, a ferry. ferry. And number 14? Uh, it's a submarine. Submarine. A submarine. 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 We, are, we all live in a yellow submarine. Do you remember that song? Yellow submarine. <laughs> yellow submarine, yeah. <laughs> okay, number 15. What do you think is number 15? Um, sailing, boat. sailing boat. Sailing boat. It is sailing, sailing boat. boat. Okay, and number 16. The... Helicopter. No. No. Rocket. No. Uh-huh. A liner, right? Liner. Okay. Uh, liner. liner. And number number seventeen. It is a helicopter. 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 And number eighteen. A bicycle. A bicycle. Okay. Bike. What about number nineteen? Race. Uh, racing car. Okay. And what about number twenty? An ambulance. 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 21? Limo. 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 Yeah. Limo. And 22? Al ferry. <laughs> Maybe we can say that this is a, the ferry is uh, this one, tramway. right? Tramway. Tramway. It can be a tramway and this one may be a, 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 a lorry, right? A lorry over here it was a lorry or truck. This is maybe a lorry or truck, and it, and it seems here también parece este, verdad? They are confusing a little bit, but it seems like a train or tramway, both. Okay, yeah. 
This is, uh, so this is transportation means, medio de transporte, ¿verdad? Transportation means. Okay, now is your turn. We are going to match the words with the pictures. We have train, car, ship, fire, engine, taxi, bicycle, uh, tricycle, uh, jet ski, balloon, van, bus, lorry, sailboat, ambulance, plane, speedboat, police car, jeep, motorbike, helicopter. So I would like that you have a screenshot of this. Me gustaría pedirles que hagan un screenshot. I will send it to you. Yo se lo voy a mandar también. Eh, solo déjenme, just let me take it. And what I want you to do is that you can classify. Quiero que los clasifiquen por land, land transport, que sería transporte terrestre. Eh, water transport, que sería transporte marítimo. And air transport, que sería transporte aéreo, ¿ok? Remember, land transport, water transport, and air transport. So, I'm going to stop sharing, and now is your turn, ¿ok? So, I'm going to invite you to the breakout rooms in order that you can um, talk each other and discuss which is which. And I want you to use the vocabulary, ¿ok? El objetivo de la práctica es que usted utilice el vocabulario y pueda discutir con sus compañeros the classification. You will have three minutes for this. Vamos a tener tres minutos para esto, okay? Please join. Vamos a unirnos. When you receive the invitation, please join. Por favor, si nos unimos cuando recibamos la invitación. Okay, we join, let's join. If you have a problem joining, let me know. Okay, Janet, aquí tengo a Galaxy Prime, me disculpo de no decir los nombres porque no los encuentro. Uh, maybe if you can write your name, I can call you properly. Okay, if you have problem joining the group, let me know. Si tienen alguna dificultad uniéndose a los grupos, me lo hacen saber. Galaxy Prime. Hello, my dear. Do you have problem joining?
¿Cuál? cuál ¿La 12 o la 3? Mm, el 3, chip. Chip. Ah, ok. Gracias. Is everything Teacher. Okay here? Hello. El, eh, ¿Qué es Lori? El número 12. Eh, Lori, let me go. Lori. A ver. Permítanme que hay alguien que se me ha quedado. Ok, ahí estamos. Lori, ahorita les doy una definición. A deep definition. Ok. Lori meaning. Es un camión en realidad, ¿verdad? Ah, eh, sí. Un camión. Yes, okay. yes. Por eso es que el, el truck también se confunde, ¿verdad? Pero un lorry eh, se, es en British. Es a large eh, heavy motor vehicle for transporting goods or troops. A truck. Can be lorry okay. or can be truck. Okay. okay. See you in a minute. Lo veo unos minutitos. You're welcome. Eso sería sí. terrestre, ¿verdad? Eso sería sí. los terrestres, correcto. Vamos por los aéreos. Correcto. ¿Por cuáles? ¿Por el, los aéreos o los eh, acuáticos? Sí. Acuáticos. Aéreos. 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 Airplane. Bueno, plane está nada más. Plane. Hello, is everything okay? Yeah. It's okay. Yeah. Helicopter. El, ok. Number. El hot. Hot balloon. Balloon. No solo balloon. Ajá, no, 19, 19, 19, 19 motor, motorbike. Hello, Alexander. Hello, teacher. Good evening. Good evening. I apologize because I see that people didn't join the, set, the meeting. Eh, los compañeros no se unieron eh, por alguna razón al grupo. <laughs> no I, problem. I'm teacher. sorry. No eh, problem. I don't know if, would you like that I move you to another group? ¿Le gustaría que lo mueva a otro grupo? No problem. We are no. about to finish the practice. Ya casi estamos por terminar. En el eh, I, have, I finish the practice. Finish. Okay, great. Uh -huh. So I will call you back. Lo voy a llamar. And then in the next practice, I'm going to make sure that you are in a working group. Okay? Okay, teacher. I'm okay, listening. sorry. I'm sorry, but no problem. They couldn't go in. Okay. Okay. Hello, hello. How is how how was the practice? Were you able to classify the trans uh, land transport, water transport, and air transport? Who would yes. like to share? Okay, Oscar, would you like to share? Me gustaría compartir, Oscar. Uh, yes, teacher. Please go ahead, Oscar, and then Kevin. Kevin Goches. Okay. Um, con cuál iniciamos? I would like to ask you land sport, only land sport, and I will ask Kevin uh, water transport. Okay. Okay. Um, land transport sería number one, train, number two, taxi, number six, bicycle, number seven, Tricycle, uh, number 10, bank, uh, number 
11 bus. Mm -hmm. uh, number 17 police car. Mm -hmm. Number car. 18 jeep. Uh, number 19 moto moto bike. Y uh, number 12 lorry. Okay, very good job, Oscar. Thank you very much. Okay, let's see Kevin. Kevin's classification about the water transport. Kevin, would you like to share? Uh, water, water transport, right? Yes, yes, please. Yeah. The number 16, uh, speedboat. Number 8, jet ski. Mm -hmm. And number 13, sail boat. Okay, excellent. Only uh, this one, and I, I think. Yeah, that's okay. Uh, air transport. Who would like to share air transport? Vamos a ver quién más tiene la manito. Ya Kevin ya está. Le vamos a bajar la manito para que. Only I have a question, teacher. Okay, adelante, please. Sorry. Uh, what is the meaning of ship? And lorry, lorry. Eh, lorry vimos que era igual a, a, a truck. Es un synonym. Yeah. Eh, lorry, they call mm -hmm. lorry in UK, in British English. Okay. And what was the other ship. one? Ship. Ship. A, a ship es como un, um, un, un barco, ¿verdad? A ship, barco. Oh, okay. Yeah, yeah. Okay. Okay, uh, thank you. You're welcome. Victor Ardon, would you like to share air transportation classification? Okay. I transport. Uh -huh. I couldn't hear you well, Victor. No le pude escuchar muy bien. Uh, helicopter. Uh -huh. Plane. Yeah. Y balloon. Balloon. Sí, ese, correcto. Okay, very good. Excellent. Thank you. Okay, you did a great job. You did a great job by classifying the transportation means. Okay. So now we are going to connect the grammar. Oh, excuse me. The grammar point here. Vamos a conectar aquí la parte de grammar, ¿verdad? So we are going to study simple present statements. El presente simple, ¿verdad? Oraciones en presente simple with this topic in addition to the vocabulary. And when we use the simple present statements, we say, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents. They use public transportation. And when we have the negative statements, we say, I don't live far from here. You don't live near here. He doesn't work. She doesn't drive to work. We don't live alone. They don't need a car. So what we do basically is that in, this, in the simple present for the third person, we add a letter S to the verb. Eh, para remarcarlo, ¿verdad? Cuando utilizamos el presente simple, agregamos una letra S a los sujetos he, she, it, ¿verdad? And um, when we use negative, when we write negative sentences, we use the auxiliary do, and we say we don't, I don't. Eh, but when we use he and she or it, we use doesn't, doesn't. Or you can say does not, the full form. Okay, now, uh, I have here an example that says, where do you work? I work at Inglés Corporativo. How do you get to your workplace? I drive or I take a bus. I work to my workplace. I walk, veamos, ya le voy a dar unos clues. Walk, en la L no suena. I walk, walk. I walk I to walk. my, yeah, I walk to my workplace. Esa er tiene que estar bien hecha. Work place, workplace. How long does it take? It takes an hour by car. It takes an hour and a half by bus. It takes half an hour to get there. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Subject, 
¿verdad? Más el verbo, it takes, y el complement. Half an hour to get there. So what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? I would like that you can have a screenshot. Me gustaría que vuelvan a tomar una captura to do this last speaking practice, para hacer esta última práctica, ¿verdad? De speaking. Remember that as I said before, in this class you will speak more than I do. En esta clase ustedes van a hablar mucho más de lo que yo hablo, ¿verdad? Today it was kind of because eh, I have to start and, and have an extra presentation. Hoy fue un poquito más hablar de mi parte, ¿verdad? Porque teníamos el inicio y pues les hice la presentación, ¿verdad? Eh, so, uh, what I expect from you is that you can say, where do you work? Que me puedan contar dónde trabajan. Eh, por ejemplo, yo les puse, I work at English Corporativo. How do you get to your workplace? Ese how do you get es cómo llegas, ¿verdad? O cómo vas, eh, cómo llegas a tu lugar de trabajo. I take a bus, tomo un bus. I walk to my workplace, camino, ¿verdad? Recuerde que ese walk, la L no suena. How long does it take? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿verdad? It takes an hour by car. Me toma una hora en carro. It takes an hour and a half by bus. Me toma una hora y media en bus. Or it takes half an hour to get there. O toma eh, media hora llegar ahí. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No? Okay. No, teacher. Let me invite you again. So let's open the breakout rooms, but I will do some changes because there are some people that didn't attend breakout room so i invite you to participate please it's your chance to speak por favor si nos unimos recuerde que es su espacio para para hablar verdad A mí no me aparece invitación para... para no ver. me aparece, Erika. Ahorita. No. Ahorita, Erika. Déjeme revisar. Sí, ahí está, Erika. Ahorita la mando. Ok, please join. Eh, si tienen dificultades, me lo hacen saber. Alex, I have yes, moved teacher, you. Eh, me salió, pero luego me regresó al, al principal. Ok, no, a, lo mandé al 4. Revíseme, porfa, eh, Alex. Si no, tiene teacher, otra invitación. No. No, no. Ok, so I will send you again. Ok, so let me check. Ok, eh, the invitation is open there. Ya está ahí la invitación de nuevo. Please join.
takes half an hour to get there. Okay. Okay, hoy preguntaré yo. Um, Oscar, where do you work? I work. How long does it take, uh, Jorge? Uh, it takes an um, 45 minutes driving. Okay. Amor. Where did you walk? I go to the house. I go Hola, Hi, hello. Yeah, okay. Hello. hello. Finish? Did you finish? Yes. Excellent. Yes. 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 Get there. Llegar ahí. Es ah, como, it's a sign of ah. arrive. Llegar. Ah, ¿Sí? como arrive. Sí, it's a sign of it. Yeah, it's ah. similar. Okay, okay, I call you back in a minute. En un minutito le llamo, okay? Okay. Thank you. Okay, you. okay. 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 To the practice. Welcome back from the practice. How was the exercise? Were you able to share your own information? So so. Pudieron compartir información. I know so so. Okay, so I would like to have at least uh, one or two groups that would like to share. Me gustaría saber si hay uno o dos grupos que quieran compartir. Okay. Okay, who would like yeah. to start? Okay, Patty, Patty, Patricia Herrera. Sí. Okay, uh, Mike is yours, Patricia, and then Carlos Crespin. Uh, okay, both groups, ambos grupos. You can start, Patty, with your team. Uh, Carlos, where do you work? Uh, 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 perdón, perdón. Don't worry, Carlos. How do you work in McCormick Expert? Okay, next question. Thank you. How do you get to your workplace? I take a bus. Bus. <clears throat> I take a bus. Mm -hmm. How long does it? Sorry. How long does it, it take? It takes uh, 20 minutes. Very good. Thank you. Okay, great job. Good job, team. Okay, now, Carlos, ask Patricia. Ahora usted pregúntale a Patricia, Carlos. Vamos a hacer okay. el turn around. Patricia, where do you work? Um, I work in two places. In the east... Uh, and and my own bus business. Business, okay. Um, how do you get to your work your your workplace? Get get. Así suavecita la G. Get. Get. Yes. Yeah. Okay. How do you I get? I drive. I drive. I drive my car. Okay. How long does it take? It takes. Uh, it, it takes cake. about five minutes in by car. Okay. Excellent. Okay. Thank you. 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 Thank you.
Excellent. Very good. Congratulations, team. Thank you. You did a great job. Remember that this kind of practices is for correcting pronunciation for all of us. Recuerden que ese tipo de práctica es para mejorar la pronunciación de todo, ¿verdad? Es decir, no es solo a Patti y a Carlos que estoy corrigiendo, sino que it's for all the teams, para todos los equipos, ¿verdad? Para que usted revise how eh, do I pronounce that word, cómo pronuncio esa palabra, and then I, I will go correct it, ¿ok? Excellent, very good. Okay. Uh, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No, ok. Um, no. Because of the time, I will stop here. So tomorrow we will continue with this practice. I will ask uh, some teams tomorrow to help us uh, saying where do they work, how do they get there, and how long does it take. And then we are going to continue practicing uh, the simple present to say um, daily routines. Okay, so tomorrow we are going to talk about daily routines. Okay. Thank you for coming, my dears. Please remember that we are going to have class this coming Friday and next coming Friday, okay? Recuerden que tenemos clase este viernes y el otro también. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care.